Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha, nosso vídeo de hoje aí, as últimas novidades desse novo eFootball 2022 aí, tá galera? Já quero desde já pedir desculpas aí pela demora para postar esse vídeo Para falar a verdade eu não ia nem postar porque a gente sempre fica de olho aqui A gente vira madrugada né, para quem não sabe a Konami sempre quando tem que soltar alguma novidade aí no Twitter, que é onde eles sempre soltam, ou até no próprio site oficial deles, sempre sai aí entre as 6 da manhã, 7, 8, mais tarde, dá 9 horas da manhã sai. E ontem aí eu estava de olho, fiquei de olho até 10 horas da manhã, não saiu nada. Infelizmente, quando eu parei de olhar, saiu aí a novidade, quando eu entrei de novo no Twitter, era 2 horas da tarde, já tinha todo mundo postado, mas... Resolvi postar aqui pra vocês, que a galera pediu pra gente postar mesmo assim. Então, se for possível, deixe seu like maroto. Comente aqui embaixo o que você achou dessas novidades. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muito. E claro, se não for inscrito aqui do nosso vídeo canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no Mundo do Pés? Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então, vem comigo e vamos conferir aí essas últimas novidades do eFootball 2022, galera. Vem comigo. Então, galera, como vocês podem conferir aí, galera, foi a rapaziada do PES Universe aí que divulgou essas últimas informações aí do eFootball 2022. Vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo o link do Twitter da galera do PES Universe e da galera aqui do PES Community, no caso, Comunidade de PES, tá? Eles explicaram aqui mais a fundo. Nós traduzimos aqui pelo próprio Twitter, então pode ter algum erro de alguma palavrinha ou outra pela tradução, mas dá pra entender, tá, galera? Então sigam esses dois Twitters aí que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, como o PES Comunidade aqui falou, né? É, oficial, após um longo embargo, podemos finalmente falar sobre o eFootball 2022 na sua totalidade. Faremos um pequeno resumo aqui no Twitter do que foi dito das novidades que foram adicionadas ao jogo. Tá bom, galera? Então vamos lá. Os primeiros itens aqui que nós podemos conferir que eles falaram é... Sem datas em relação à Liga Master, campeonatos e recursos de jogabilidade para o PS5. Então não temos data previstas aí para ser lançado a Master Liga campeonatos e alguns recursos da jogabilidade do PS5. Não tem data ainda. Isso aqui que eu não entendi muito bem. Sem salvamento cruzado e progressão cruzada no momento. Sinceramente, não sei se foi a tradução aqui que embolou tudo, não sei, mas isso aqui eu não entendi, tá? E a primeira coisa confirmada aí, ó. As nove equipes presentes no dia 30 de setembro serão totalmente atualizadas. Quem não sabe aí, coisa que eu acho difícil... Dia 30 de setembro agora vai ser lançado uma demo desse Futebol 2022. Nessa demo virão nove times. E esses nove times serão totalmente atualizados. No caso, suas transferências, tá? Então esses nove clubes vão estar totalmente atualizados, beleza? Vamos lá, mais o que, que nós temos aqui. Atualizações semanais e atualizações contínuas para melhorar o jogo. Como já era o caso no PES. Então, as atualizações semanais vão continuar. E essas atualizações contínuas, pelo que eu entendi aqui, parece ser as DLC. Tá? Que nós temos aí de 3 em 3 meses. Atualizações semanais, o nome já diz. Toda semana aí de quarta para quinta, né, mano? Pelo jeito, elas vão continuar. Outra coisa confirmada aqui, ó, a logotipo da Série A ainda está presente no jogo. Então, presume-se que ele chegará licenciado, exceto a equipe. No caso, Série A é a Liga Italiana, então a Liga Italiana vai estar tá licenciada, exceto alguns clubes, tá? Que nós não sabemos ainda, ou algum clube que não será licenciada, esse clube, mas a Série A vai estar tá lá licenciada, beleza? As câmeras são confirmadas no eFootball, incluindo a câmera novo duelo, né, mano? Então, aquele, para quem não sabe, é só assistir o trailer aí que nós postamos até aqui no canal aqui, quando tem aí um atacante contra um zagueiro, né, aquele duelo de atacante contra um zagueiro, a câmera ela chega mais próxima dos dois jogadores aí que eles estão chamando agora de câmera duelo, tá? Então essa câmera está confirmada nesse eFootball. 
beleza? Outra coisa que tá confirmada aí também, galera, é a troca de cursor pelo R3, tá, galera? Pelo R, no caso. Pra quem não sabe, R é isso aqui, tá? Pra quem não sabe aí, o R é ali o analógico direito, beleza? O que é troca de cursor? É quando lá a setinha tá em cima de um jogador e você quer colocar pra outro. Nesse PES 21 dá pra você trocar pelo R e pelo L1, ok? Lá naquela pré-alfa, beta, que nós jogamos lá atrás desse Futebol 22, não tinha como você trocar o cursor pelo R. Era apenas pelo L1. Foi uma coisa que deixou muita gente preocupada com, em relação a essa troca de cursor. Então, já está confirmado, ok? E Futebol 22, você vai poder trocar o cursor pelo R e pelo L, beleza? Então, vamos lá. O motor gráfico, é claro, será o um real E não há vestígios da Fox Engine que foi completamente abandonado. Esse novo motor gráfico, ele é muito melhor do que a Engine passada, no caso da Fox Engine. Eu não entendo disso, mas conversei com uma galera aí que entende, a galera lá do PES Future, o Gutão aí, até participou de podcast com a gente aí, lá no, no podcast da Liga PES Tuber, tá? E ele, que manja muito disso, falou que tem essa Unreal aí, trabalha muito bem. Promete muito, mas claro, a Konami tem que saber usar ela, tem que saber trabalhar em cima dela, beleza? Aí tem aqui também opções para streamer e youtuber. No caso, vai ter uma opção lá dentro do eFootball, pra galera que faz lives de pés, pra galera que posta vídeos. Pelo que eu entendi aqui, parece que músicas que podem ter direitos autorais, né, não vão ter nessa parte, nessa opção. Isso aí é mais pra galera que faz live e grava vídeo, tá? E ali, ó, outra coisa que confirmaram, o jogo finalmente terá servidores dedicados, galera. Uma coisa que a comunidade de pés aí, ó, pedia há anos, tá, galera? Há anos aí, servidores dedicados e nunca foi. Pra quem não sabe, o pés ele não tem servidores dedicados. A conexão aí do pés pra você poder jogar online, é uma conexão P2P, tá? Coisa que é muito antiga. Hoje em dia, os principais jogos aí... Tem servidores dedicados, né, como Fortnite, entre outros jogos aí. Tem servidores dedicados e agora no PES vamos ter também. É... Com isso, tá, tudo indica que não tem mais como o pessoal derrubar partidas, tá? Não sabemos, porque a galera que é trapaceira aí no PES, eles são sinistros, meu irmão, são sinistros. Não duvido nada que esses trapaceiros dêem um jeito, mas, pelo que eu saiba, não tem mais como o pessoal derrubar partidas com servidores dedicados. E mais embaixo eles, coloquem, eles colocaram ali, ó. Mais novidades chegando. Não sabemos quando. Quem sabe amanhã já chega mais alguma novidade aí. Mas até o momento que eu gravei esse vídeo. Era essas daqui as novidades desse futebol 2022. Não esquece de deixar aqui embaixo o que, que você achou dessas novidades. Tá? É, não esquece de deixar seu like também, que ajuda demais. Se não for inscrito aqui do nosso vídeo canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela moral. É isso aí, rapaziada. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Tamo junto.